de ser, que no confundamos a la gente, porque de repente yo me puedo parar y, 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 y abusando de, de, de mi conocimiento, a lo mejor del trabajo legislativo, decirle a las personas, vamos a hacer una comisión por la honestidad en el Estado de Yucatán. Y todo el mundo nos va a decir que sí, que es muy buena esa comisión y que nadie debe de estar en contra. Está bien nada más que cuál va a ser la labor legislativa de una comisión por la honestidad. O sea, alguien por ahí se paraba y criticaba, es que desaparecieron una comisión de jóvenes. No se está desapareciendo ninguna comisión. Existe dentro de los temas, existe dentro de los temas que están perfectamente eh, eh, señalados ahorita, nada más que el trabajo legislativo en materia de jóvenes se da desde una perspectiva en un mismo grupo laboral que tenemos. No pasa lo mismo si hablamos, por ejemplo, de las reformas en materia de seguridad y justicia, en donde solo en esa comisión vamos a tener 17 nuevas leyes. Si yo lo veo desde políticas públicas, desde el Poder Ejecutivo, pues seguramente en materia de jóvenes yo muchas cosas tengo que hacer todos los días. En materia legislativa es distinto. Con estas nuevas comisiones agilizamos el trabajo. Decían por allá nuestros detractores, son menos comisiones, va a haber más burocracia, se va a retrasar el trabajo. Mentira. ¿Por qué? Todas las comisiones cuando trabajan, antes de pasar el pleno, donde estamos los 25 diputados y podemos votar a favor o en contra de ellos, solo tenía una puerta de salida para el pleno, que era la comisión de puntos constitucionales, porque solo puntos puede dictaminar. Ahora con las 13 comisiones creadas, cada comisión puede dictaminar y le ponemos término. Yo a ti, comisión, te entrego una ley, te doy 45 días para que la saques. Es decir, si cada comisión tuviera hoy una iniciativa a estudiar, tiene 45 días para presentarnos al Congreso del Estado 13 nuevas iniciativas. ¿Qué significa que sean 13 nuevas iniciativas, Alex? Que hay periodos legislativos que por sí solos, solo han hecho en tres años 13 iniciativas. Fíjate. Entonces, si solo esto es... Sí, pues, pues, yo quería terrible. comentar, porque bueno, parte de los detractores para este Congreso decía que mucha juventud iba a ser mala en cuestión de que no tenía la experiencia legislativa de esta relación de la expectativa y es que vale la pena decir que la, la, solo las reformas de materia penal hay un montón mucha, de mucha materia de la cual se va a hacer el elenco que se fue el consejero jurídico del Congreso del Estado están promoviendo ahora sí que la unidad, la concordia, la coordinación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo para adecuar el marco jurídico y fomentar la economía, la mejoría económica del Estado de Bien. Bueno, regreso, voy a un corte y seguimos platicando aquí en el punto de vista. ¿Qué seguimos? Sí. Sí. Ah, bueno, okay. Voy a hacer un pequeño espacio, eh, no le digo, no dice vaya, vamos a platicar rápidamente con el presidente municipal de Valladolid, eh, don Gonzalo Escalante Alcocer, que nos visita y crea que nos visita con un equipo de jóvenes, muy trabajadores, entusiastas. La verdad es que bueno, se habla muy bien de este alcalde porque es un hombre joven, un hombre muy comprometido, hizo una gran campaña, es la primera vez que está con nosotros. Y bueno, Gonzalo, muchas gracias por venir y desde luego que esta es tu casa. No, hombre, al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti y a mi punto de vista que nos da la oportunidad de compartir con ustedes, con Mauricio, con Enrique. Y escuchaba hace un momento lo que decían de la juventud, ¿no? Y este grupo de jóvenes que nos acompaña y el resultado del trabajo que nos comentaba Mauricio se espera de esta nueva legislatura. Eh, yo coincido en que a los jóvenes cuando se les da la oportunidad y la responsabilidad nos demuestran que pueden hacer muchas cosas. Ah, maravilloso, no sé, ahí está. ¿Cuántos años tienes, Gonzalo? ¿Estás muy joven? Eh, yo tengo 40 años, soy de 1970. Se llama la, la, la generación del cambio. <risa> Gonzalo, los principales retos que te has encontrado ahora sí que eh, en esta administración en Valladolid, que además bueno, venía con una buena dinámica, ¿no? Te dejaron una buena, una, vez, una buena plataforma. ¿Cuáles son los principales retos? Pues bueno, como yo creo en muchas partes de, del Estado, del país y del mundo, tenemos allá pues muchas necesidades en nuestro municipio, altas expectativas de la gente que espera que nosotros podamos resolver, si no bien todas, porque es entendible que no tenemos una varita mágica para hacerlo de, un, de la noche a la mañana, pues sí muchas de las que tenemos allá. Eh, en estos dos meses, poquito más, que llevamos ya en el Ayuntamiento de Valladolid encabezándolo, pues vemos que las solicitudes de empleo, ¿no? el hecho de poder 
generar estas fuentes de empleo, potenciando pues, los atractivos que tiene nuestra ciudad, eh, potenciando el turismo, eh, la educación, aprovechando pues, todo lo positivo que tiene nuestro municipio, su ubicación geográfica, sus bellezas coloniales, sus maravillosos cenotes, la cercanía con Chichen Itzá, Maravilla del Mundo, el Balam, Cobar, Tulum, pues eso nos da grandes oportunidades para ir resolviendo parte de esta problemática. Por supuesto, pues los servicios públicos, que la gente espera servicios públicos a la altura de la segunda ciudad en importancia del estado de Yucatán. Y ahora con las lluvias, que no podemos decir que han estado como siempre, al contrario, las lluvias nos han caído como nunca. Y ellos pues eh, han bendecido. Sí, nos ha bendecido. Aunque esto pues trae su pequeña problemática con eh, los baches en las calles, eh, el combate al mosquito ahora del dengue, que, que pues se dan las condiciones en nuestro estado para que tengamos este mosquito aquí. Y pues bueno, son puntos que tenemos, son retos que estamos enfrentando diariamente para responder pues, esas expectativas de los ciudadanos. ¿Te has coordinado bien con el gobierno del Estado? ¿Cómo te trata el gobierno de Ivonne Ortega? Eh, definitivamente, pues el gobierno de Ivonne Ortega, bueno, como la misma gobernadora ha dicho, el compromiso que tiene con Valladolid como segunda ciudad en importancia del Estado de Yucatán no se ha quedado solo en palabras, se ha demostrado con hechos. Y tú decías hace un momento, y es cierto, que a Valladolid se le ha invertido un presupuesto como nunca antes. Tenemos un centro histórico maravilloso, tenemos, invitamos a todos los que nos escuchan, queremos que nos acompañen a Valladolid, que vean lo que se ha avanzado en la ciudad, eh, que compartan con nosotros, pues ahora aprovechando el puente, el, con las actividades del Bicentenario pues que vayan a Valladolid para que vean que ese compromiso de nuestro gobierno del Estado pues eh, no solo ha sido de palabras sino que se ha demostrado con hechos y con presupuesto para nuestra ciudad. Ahorita que mencionas eso me imagino que tienes preparado algo especial para los vallesolitanos y los yucatecos en estas fechas patria. Eh, sí, como no se había hecho antes eh, claro que es la primera vez que cumplimos 200 años de la independencia tenemos un ambicioso programa que arrancó el día primero de septiembre, que va a finalizar el 30, todos y cada uno de los días hay una serie de actividades para todas las edades, para niños, para jóvenes, para adultos y para nuestros adultos mayores también hay actividades deportivas, culturales, sociales, cívicas, por supuesto. Les esperamos a todos en Valladolid. Ahorita seguimos platicando, voy en corto y seguimos platicando con los líderes políticos más importantes del Estado de Yucatán. Regreso. Bien, estamos de vuelta. Muchas gracias por sintonizarnos. Le doy el teléfono en cabina, 920-6893, 920-6893. Estamos platicando con, eh, en este momento, el presidente municipal de Valladolid, Gonzalo Escalante Alcocer, quien nos está hablando. Pues ahora sí que dándonos una, eh, una panorámica global sobre lo lo que está sucediendo en Valladolid, que es uno de los municipios más importantes del Estado y sobre todo punta, punta de lanza para proyectos detonantes del gobierno, ahora sí que en beneficio de la población yucateca. Gonzalo, seguimos platicando, la verdad, bueno, nos interesa muchísimo, sobre todo saber que tienes proyectos, tienes programas y sobre todo Valladolid es punta de lanza, punta de lanza para proyectos importantes. Sí, así es. Se ha hablado de algunos puntos estratégicos en el interior del estado de Yucatán para detonar el desarrollo, no únicamente en los municipios cabeceros, sino en toda una zona. Y en el caso de la zona oriente del estado de Yucatán, indiscutiblemente ese punto es Valladolid. Hay por allá grandes proyectos. Eh, Valladolid pues tiene de esa ubicación geográfica de la que hablábamos antes, ese empuje de su gente, el comercio que siempre ha existido, pues muchas ventajas para desarrollar a todo el oriente del estado a través de Valladolid. Hay grandes proyectos allá incluso en esta administración, en esta administración también de gobierno, proyectos que pues van a detonar lo que es toda la zona oriente del estado. Tenemos pues una ventaja de la buena comunicación que existe ya con esta carretera que se ha construido que va de Valladolid hasta la Riviera Maya ahora pues eh, eh, se ha hecho una gran inversión en el último tramo que es Valladolid Chemash